이렇게 그리셔도 됩니다 간단하게 채색을 해 보겠습니다 너무 티 잖아요 줄이면 됩니다 투명도를 안녕하세요 조명입니다 오늘은 측면 얼굴을 한번 같이 천천히 한번 그려 볼게요 자 옆에 있는 이 사진을 보고 그려 볼 건데요 제 영상을 많이 보신 분들은 어떻게 그리는지 아실 수 있겠지만 처음 보시는 분들을 위해서 천천히 한번 같이 그려 볼게요 저는 얼굴을 그릴 때 원을 이용합니다 이렇게 동그라미를 그리는데 처음에 이게 어려우신 분들은 만약에 아이패드를 사용하고 계신다면 이렇게 가만히 있으면 이 원이 이렇게 변하고요 손가락을 한번 더 터치하면 정 원이 됩니다 이 상태에서 이렇게 그리셔도 되고 꼭 그렇게 정원이 아니어도 괜찮으니까 이렇게 원을 그려보고 시작하셔도 됩니다 그 다음에 이제 수평선을 그릴 건데요 수평선을 그릴 때 여기서 바로 긋게 되면 수평선을 잘 그릴 수도 있지만 이렇게 약간 위쪽으로 그린다든지 조금 아래쪽으로 그린다든지 자기도 모르게 조금 정 가운데를 찾기가 어려울 거예요 그래서 가운데 점을 찍고 그 점에 맞춰서 이렇게 그려봅니다 그런데 지금 왼쪽에 이 그림을 자세히 보면 어, 이 그림은 정면에서 봤을 때 고개를 든 모습일까요? 아니면 고개를 숙인 모습일까요? 아니면 수평으로 본 모습일까요? 그거는 눈썹과 귀의 높낮이 차이로 인해서 귀보다 눈썹이 조금 더 위에 있다고 느끼신다면 그거는 살짝 고개를 들고 있는 모습입니다 그래서 정면에서 그린다면 이 수평선을 긋고 살짝 동그라미를 그린 다음에 여기를 중심선으로 잡아 가지고 그림을 그리시는 게 맞아요 근데 우리는 측면을 그릴 거니까 이 수평이 아니고 아주 약간 이렇게 기울어지게 그리면 좋습니다 물론 이것도 이렇게 그려 놓고 나중에 이렇게 돌리셔도 상관없고요 그 다음에 눈썹과 턱을 그려 줄 건데요 턱의 위치는 이 수평선에서 90도 이 90도에서 살짝 아래로 그러니까 살짝 아래가 아니고 안쪽으로 이렇게 표시를 해줍니다 이렇게 어디까지 표시하냐면 어 이거는 제 영상을 이제 많이 보신 분들은 아시겠지만 정면 얼굴을 그릴 때 이얼굴형을 저희가 만들 거거든요 그때 이렇게 한 요정도 살짝 아래 이렇게 표시를 하는데 이 얼굴을 정면으로 그렸다고 했을 때 나는 한이 정도로 그릴 거야 하면 그 위치에 맞춰서 그리면 됩니다 무슨 이야기인지 조금 어려우실 수도 있는데 우선 한번 해보고 나중에 고치셔도 되니까 어, 이 원의 이 아랫면에서 조금 더 아래쪽에 맞춰 가지고 턱을 그리신다고 생각하시면 됩니다 그리고 그 다음에 귀의 위치를 정할 건데요 제가 자주 사용하는 인형인데 이렇게 인형이 <웃음> 찌그러졌습니다 자, 이 인형을 보면 원을 이렇게 한, 한 부분을 잘랐을 거예요 이렇게 이 라인들이 보이시죠? 그 라인들이 사실 이렇게 단면이 있다고 생각을 하시면 됩니다 그리고 귀는 그 4분면 중에 이 각도에서는 왼쪽 아래 여기에 귀를 이렇게 그리시면 됩니다 그 다음에 귀 아래쪽으로 턱을 만들어서 이렇게 턱을 이어줍니다 그리고 이제 목을 그릴 건데요 목은 생각보다 살짝 이렇게 뒤쪽을 향하게 되어 있습니다 이렇게 90도로 꺾 90도로 이렇게 세워져 있는 게 아니고 살짝 이렇게 뒤쪽으로 근데 이렇게만 그리면 조금 되게 약간 어색하다 생각하실 수 있을 건데 그림을 이렇게 놔두지 말고 어, 몸을 못 그리신다고 하더라도 이렇게 목이 이 방향으로 왔다면 몸은 반대로 이 방향으로 꺾이는 것처럼 이렇게 몸을 살짝 그려주시면 
조금 더 자연스럽게 그려보는 것을 시작할 수 있을 거예요. 자, 여기까지도 조금 어려우실 수 있지만 어, 천천히 한번 해보는 겁니다. 그 다음에 이제 뭐 목이 두꺼워 보이거나 이런 거는 나중에 다 고쳐볼 수 있으니까 우선 기본 가이드라인을 그려보는 거예요. 그 다음에 코의 위치를 정할 건데요. 눈썹과 턱의 가운데 부분 이렇게 있다고 하면 한이 정도가 가운데가 되겠죠? 가운데 부분에 살짝 튀어나오게 이렇게 코를 그립니다. 제가 이렇게 코를 그리는 걸 보고 삐에로를 그리는 것 같다고 얘기를 많이 하시는데 저는 이렇게 그림을 그립니다. 그 다음에 눈의 위치는 코보다 살짝 위에서 체크를 하고 눈썹 라인 그 앞에 그 다음에 이 눈이 이렇게 크게 그려지는 게 아니고 여기 보시면 아시겠지만 이 라인과 이 라인을 넘어서지 않습니다. 그래서 이렇게 우선 이렇게 그려놓을게요. 생각보다 측면의 얼굴에서 눈이 차지하는 비중은 되게 작습니다. 근데 저희가 정면 얼굴을 많이 보다 보니까 눈은 이렇게 크잖아. 이런 생각으로 눈을 되게 길게 그리시는 분들이 많이 있는데 물론 만화체에서는 충분히 그게 가능한데 조금 어 실제 인물에 가깝게 그리고 싶으신 분들은 이 눈의 너비를 좀 줄여 주시는 게 좋습니다. 그 다음에 이제 요 이쪽 얼굴 앞쪽에 라인을 그려 볼 건데요. 조금 이해하시기 편하시라고 제가 살짝 이렇게 줄이고 레이어를 하나 올려 가지고 그려 볼게요. 여기에서 이렇게 그리면 됩니다. 이렇게 하면 너나 이렇게 그리지. 이게 어렵잖아 이렇게 얘기하실 수도 있을 것 같아서 우선 첫 번째 이 얼굴 외곽 라인에서 가장 들어간 부분은 우선적으로 이눈 가운데 라고 보시면 됩니다 근데 지금 사진을 보시면 이 가운데가 아니라 여기가 들어갔잖아요 근데 기본을 그냥 가운데로 놓고 때에 따라서 코가 크신 분들은 이 위로 조금 올리셔도 좋고, 좋고 코가 콧대가 낮으신 분들은 또이 아래에서 하셔도 됩니다 근데 기본은 여기가 가장 아래쪽이다. 여기서 코를 이렇게 이어가지고 이렇게 그 다음에 가장 튀어나온 부분은 어딜까요? 가장 튀어나온 부분은 이 눈썹 라인처럼 보이지만 여기가 이렇게 튀어나오게 그린 다음에 이렇게 그냥 바로 들어가게 그리시면 이 이마 부분이 너무 들어가게 돼서 얼굴형이 좀안 예쁘게 됩니다. 그래서 이 이마 부분의 가운데 부분이 볼록 튀어나온 느낌으로 이렇게 그래서 이렇게 그 다음에 이렇게 얼굴을 그립니다. 그리고 입은 코와 턱의 가운데 부분에 있습니다. 여기 가운데 부분에 있는데 처음에 요이 입술 라인 그리는 게 어려우신 분들이 계실 거예요. 그래서 약간 어려우신 분들은 살짝 만화체 느낌으로 이렇게 그리셔도 됩니다. 대신 여기서의 이제 중요한 점은 저희가 처음 잡았던 이 라인 있잖아요. 이 라인까지 왔다가 여기서 입술이 나오는 게 아니고 코가 이렇게 튀어나온 것처럼 입도 튀어나와 있다는 것을 아셔야 됩니다. 이렇게. 이따가 입은 입술이 있는 입으로 바꿔 볼게요. 그 다음에 이제 턱을 이어서 그릴 건데 턱에 보이는 이 라인 있잖아요. 이 라인을 그냥 그리고 바로 목을 그리면 이 부분이 되게 조금 어색해져요. 정면에서 볼 때는 이 라인이 이 턱을 구성하는 라인이 맞습니다. 하지만 측면에서 보면 턱의 아랫부분도 있기 때문에 이 아래 라인을 살짝 잡아서 가는 게 좋습니다. 그래서 때에 따라서는 이 라인을 지우기도 하고요. 아니면 살짝 약간 흐리게 그리기도 합니다. 그 다음에 간단하게 한번 그려보고 근데 사람마다 얼굴을 
이쪽을 보고 있는 얼굴을 그리는 거랑 저쪽을 보고 있는 얼굴을 그리는 거랑 조금 더 쉬운 각도가 있을 건데 저는 사실 왼쪽을 보고 있는 얼굴을 그리는 게더 쉽습니다 그리고 꼭 그것뿐만이 아니더라도 이 상태에서 제가 이, 형, 이 형태에 대해서 어색함을 빨리 알아챌 수 있는 방법은 그림을 좌우 대칭하는 겁니다 좌우 대칭 했을 때 어색함이 많이 보일 거예요 만약 연필로 그리시는 분이 계신다면 종이를 뒤집어 가지고 밝은 빛에 비춰보면 어, 내가 이렇게 그렸네 라고 생각을 많이 하실 거예요 저는 이렇게 해 놓고 수정할 부분을 찾습니다 뭐잘 나온 것 같아서 수정할 부분이 많이 보이진 않는데 이때 어, 많이들 어려워 하시는 부분이 이렇게 길어지는 경우가 많아요 예를 들어 이게 이쪽이 이렇게 길고 여기가 이렇게 길어서 이런 식으로 길어지는 경우가 종종 있을 거예요 이런 경우에는 이렇게 뭐 지우신 다음에 다시 그리셔도 좋고 이렇게 조금 조정을 하시면 됩니다 턱은 원래 이렇게 수평으로 그렸다면 수직으로 내려온 것보다 조금 안쪽으로 들어가는 게더 얼굴형이 예쁘게 그려질 거예요 그 다음에 여기서 또 하나 체크할 점은 이 정수리 부분이 생각보다 평평하다는 겁니다 정면에서 봤을 때는 이 정수리 부분이 살짝 솟아 올라도 그렇게 이상하진 않아요 근데 측면에서 봤을 때는 이 옆으로 조금 길게 약간 눌려져 있다고 생각하시면 됩니다 다시 돌아와서 이제 그러면 눈을 그려 볼게요 눈은 제가 여러 번 설명했지만 정면의 눈은 아주 기본적으로 이 눈을 그리고 측면의 눈은 이렇게 그립니다 이제 쇠기형이라고 그러는데 한, 이 눈의 반을 우리가 보는 거기 때문에 한쪽이 이렇게 열려 있게 그리시면 좋습니다 여기도 눈을 그리는데 최대한 이 처음에 잡은 이 얼굴 이 아이볼이라고 하나요? 이 동그라미 부분에 가운데 부분에 그려주시면 좋습니다. 그리고 지금 지금 보시면 어 이렇게 눈이 좀 가까이 있는 경우도 있고 또 직접 사진을 보고 얼굴 측면을 찍어 보면 거의 눈이 이렇게 가까이 있는 경우도 있을 거예요. 콧대가 이제 많이 높으지 않, 않으신 분들은요. 근데 꼭 굳이 그렇게 그리기보다 조금 이렇게 거리를 띄어서 그리면 훨씬 더 약간 예쁜 얼굴형을 찾아보실 수가 있을 거예요 그리고 또 실수를 많이 하는 부분이 눈을 이렇게 그리는 게 아니고 이렇게 해서 이렇게 이렇게 측면 눈을 그리는 경우도 많이 있습니다 그런데 이 눈은 어 정측면 눈이 아니라 반측면 눈의 모습이에요 정측면의 눈은 이렇게 한쪽이 이렇게 뚫린 느낌으로 쇠기형으로 그려주시는 게 좋습니다. 그 다음에 여기 눈썹을 이렇게 그릴 거고요. 눈 묘사를 더 하셔도 좋아요. 지금 눈알이 이렇게 눈알이 있을 건데 눈알을 덮는 이 눈꺼풀이 이렇게 있을 거예요. 그래서 이런 라인 같은 경우 이렇게 위쪽으로 살짝 이렇게 표현해 주셔도 좋고요. 그 다음에 이제 코 부분을 그릴 건데 코는 살짝 이렇게 코, 콧구멍을 살짝 그리고 이 부분을 살짝 제가 입술 라인으로 한번 바꿔 볼게요 그 다음에 이런 식으로 한번 해 봤습니다 어, 생각보다 예쁘지 않아요 괜찮아요 나중에 다 고치면 되니까요 그 다음에 귀를 다시 한번 그려주고 귀 여기 되게 복잡하죠 뭐 간단하게 그리셔도 좋고 디테일하게 그리셔도 좋습니다 그리고 저는 또 한번 좌우 대칭을 한 다음에 그 다음에 얼굴형을 바꿔 줄 거예요 근데 보니까 얘가 이렇게 위쪽을 보는 게 아니고 살짝 아래쪽이나 어, 정면을 보고 있는 것 같아서 
눈을 살짝 바꿔주겠습니다. 눈을 이렇게. 그리고 한번 이 아래에 있던 가이드라인을 꺼볼게요. 꺼봤는데 어, 어떤 부분이 어색한지 잘 모르실 수 있는데 저의 같은, 저 같은 경우에는 어, 최대한 얼굴형을 조금 더 귀엽게 하기 위해서 코 부분을 살짝 이렇게 올려주고 턱도 살짝 낮춰주고 이게 너무 작아지면 얼굴형도 그때 맞춰서 살짝씩 줄여주기도 합니다. 그리고 또 하나 이때 설명드릴 게 우선 이 뒤통수 부분과 목 부분이 은근히 그리기 어려운데 처음에는 무조건 이게 뒤통수가 나와 있는 짱구로 그려주시면 좋아요. 뒤통수가 나와 있다는 것은 나와 있는 만큼 들어간 부분이 있다는 거예요. 그래서 이렇게 튀어나왔으면 그 다음에 목이 이렇게 들어와서 여기서 이렇게 이런 식으로 좀더 들어가게 그려주시고 어, 제가 그리려는 사람은 이렇게 짱구가 아니에요. 그러면 이 다음에 얘를 조금 이렇게 줄여주시면 됩니다. 처음부터 이렇게 줄인 다음에 그리지 마시고 처음에는 이렇게 짱구로 그리시고 그 다음에 맞춰가지고 조금씩 이렇게 조정을 해주시면 됩니다. 자 여기도 다시 한번 조금 더 낮춰서 이렇게 조금 길다랗게 그리고 이마 부분도 조금 더 볼록하게 튀어나오면 더 예쁠 것 같아요. 저희가 어, 평소에 이렇게 머리가 없으신 분들을 많이 보지 못하니까 의외로 얼굴 머리 형태가 어떤지 잘 모르는 경우가 많아요. 만약에 주변에 이렇게 머리가 없으신 분들을 자주 보신다면 오히려 더 이게 이해하기 편한데 지금은 제가 그리는 걸 보고 이 머리 형태를 한번 가늠해 보시길 바래요. 또 보니까 입술이 너무 내려가서 삐진 것 같아서 살짝 더 올려보겠습니다. 되게 애매하게 웃고 있죠? 자, 제가 지금 가장 신경 쓰는 부분을 한번 생각을 해주세요. 저는 눈코입보다 이 머리 형태를 제일 신경 을 씁니다. 다시 켜볼게요. 그 다음에 이제 머리카락을 한번 같이 그려볼게요. 머리카락은 어, 여기 정수리 부분 그리고 눈썹 부분에 가운데 부분이 이마 라인이 시작된다고 보시면 됩니다. 이것도 사람마다 다르겠죠? 기본, 기본을 저희가 한번 어, 기준을 한번 잡아보자는 거예요. 여기에서 이렇게, 이렇게 잔머리가 나오다가 잔머리가 있고 이렇게 있고 이 앞에 이렇게 어떤 머리인지도 잘 모르겠는데 이런 식으로 여기까지 이렇게 머리카락이 이어집니다. 이 머리통보다 머리카락은 살짝 튀어나왔겠죠? 그리고 나머지 머리는 여기 묶음에 이렇게 다 이렇게 갑니다. 이렇게 아래쪽은 또 이렇게 가고 또 여기도 잔머리 같은 거그 다음에 여기 어떻게 묶여있는지 모르겠지만 이렇게 묶여 있습니다. 꺼볼까요? 자, 그랬는데 생각보다 어, 너무 머리를 꽉 쪼맨 느낌이어서 약간씩만 더 키워볼게요. 이 다음부터는 이제 취향의 문제인데 저는 조금 더 귀엽게 그리고 싶어서 한번 복사를 하고 고쳐볼게요. 코 부분도 더 줄이고 턱도 조금 더 자, 입, 입도 이렇게 처음에는 살짝 
다음에 이 부분도 한번 지어볼게요. 그리고 목을 이렇게 빼면 거북목처럼 너무 빼면 거북목처럼 보이기 때문에 이것도 이렇게 빼보겠습니다. 나머지 부분은 지어볼게요. 그 다음에 뭐 여기 쇠골이라든지 뭐 가슴 부분 그리고 가슴 부분이 이 어깨도 살짝 이 윗면이 이렇게 보이는데 지금은 그거 뭐 따지기 전에 얼굴 연습하는 거니까 간단하게 그냥 측면에서 보는 걸로만 생각을 할게요 그리고 여기 간단하게 옷을 그리고 뭐 리본 같은 게 있고 뭐 드레스 같아요 이렇게. 거의 스케치는 다 끝났고요 음, 어떻게 잘 따라 그려 보셨나요? 측면 그리는 거는 조금만 익히시면 되게 쉽게 그릴 수 있어서 제일 그리기 쉬운 각도의 얼굴이 측면 그리기예요. 그래서 이 방법을 조금 많이 활용해 보시고 어, 나는 이렇게 어려 보이는 얼굴이 싫어 그러면 조금 더 눈을 올리고 뭐 코를 좀 길게 하셔도 좋고 그거는 그때그때 그때 맞춰가지고 하시면 됩니다. 저희가 처음 했던 이, 가, 이 가이드라인 이 가이드라인을 기본으로 삼아 놓으면 이 가이드라인이 무조건 맞다 이게 아니고 정말 편하게 그리실 수 있을 거예요 그 다음에 디테일은 자신의 눈에 맞춰 가지고 자유롭게 또 묘사하시면 돼요 그러면 저는 또 간단하게 채색을 해 보겠습니다 자, 이게 스케치 그리고 밑에다가 레이어를 하나 만들고 음... 이 정도 되는 거를 배경으로 만들고 레이어를 또 하나 만들고 저는 이제 스튜디오 펜 아까 스케치는 저는 제가 살짝 조정했는데 어, 이 나렌더 연필로 활용을 하고 있습니다 그리고 채색은 스튜디오 펜으로 하고 있습니다 저는 채색을 어, 어떻게 보면 애니메이션식처럼 채색을 해서 엄청 멋있지는 않지만 되게 가볍게 금방금방 그려볼 수 있어요 이렇게 맥락라인만 잡아놓고 이 위에다가 머리카락을 또 한번 채색을 해볼게요 어, 배경색이랑 너무 차이가 안 나서 조금 밝은 색으로 그 다음에 옷은 이또 피부 위에다가 하얀색으로 그리고 간단한 명암 같은 거를 그려볼 건데요 이 피부 레이어 위에다가 레이어를 하나 만들고 클리핑 마스크를 적용한 다음에 이 색을 찝어서 조금 더 진하게 색을 바꿔놓고 
보통은 이렇게 많이 될 건데 지금은 뒤편에서 빛이 오는 것 같아서 이 앞편에 이렇게 이 명암 부분도 사실 쉽지 않을 수 있는데 우선 오늘은 저랑 같이 그냥 따라해 보는 걸로 해요 간단하게 그려보고 자이 클리핑 마스크를 이렇게 풀면 이렇게 튀어나옵니다 이 클리핑 마스크를 적용하면 그 밑에 있는 레이어에 적용이 돼서 이렇게 그림이 보이고요 머리카락도 하나 클리핑 마스크를 만들어서 조금 더 진한 색으로 자, 머리카락 사진을 보면서 어, 또 엄청 닮게 그리려고 하면 좀 어려울 수도 있어요 왜냐면 저는 그냥 톤 하나를 더 추가해서 그리는 거기 때문에 이렇게 그려보고 이 부분만 조금 더 일단 옷도 이렇게 근데 이렇게만 해놓으면 음 재미가 없어서 저는 이 피부색의 명암 물칠한 이 톤을 이색 조정으로 바꿔줄 거예요. 보라색이 어울릴 것 같아요. 근데 너무 튀잖아요. 그러면 보라색으로 바꿔놓고 줄이면 됩니다. 투명도를 이 정도로 줄이고 자 얘도 머리카락 얘도 살짝 이런 느낌 이렇게 투명도를 줄이면 그 밑에 있던 색기랑 겹쳐져 가지고 그래도 훨씬 더 자연스럽게 그림을 표현할 수가 있을 거예요 이 다음부터는 어, 여러분들께서 더 묘사를 하셔도 좋아요 이 위에다가 눈도 색을 칠하셔도 좋고 저는 눈을 칠한 다음에 또 투명도를 살짝 줄입니다 지금은 그 눈동자가 검은색인데 눈동자도 색을 칠해 주셔도 좋고 입술도 칠해 주셔도 좋습니다 하나 더 해볼까요? 자 스케치 레이어 위에 레이어를 만들어서 클리핑 마스크를 만든 다음에 조금 붉은 계열로 띠라는 계열로 이 외곽선을 이렇게 또 바꿔 볼 수도 있습니다 이게 어울리는지 안 어울리는지는 다양하게 써보시면 좋아요 어, 명암이 보라색이니까 좀 진하게 보라색을 하면 어떨까 이렇게 한번 해보는 거죠 그리고 여기 안에는 피부색 좀 진한 색으로 피부색을 한번 해보고 음, 보라색 진한 색으로 이렇게 다시 해도 좋습니다. 자 여기까지 한번 해봤고요. 어, 여러분들은 훨씬 더 다양한 방법으로 또 이렇게 사진 레퍼런스와는 좀 다르게 더 응용도 하면서 글을 보실 수 있을 거예요. 자, 그러면 오늘 오랜만에 유튜브 영상을 만들었는데 여기서 인사드릴게요. 안녕.